tendency, babalik at babalik ka doon. Sabi nga, kailangan meron kang pinanakuhagan, meron kang pinanilitigan, so that kung ano man yung bagay na inakayawan mo, hindi mo siya babalikan. Kasi tinangihan mo na yung pinayawan mo yung meron kang pinanakuhagan. So, to be able to develop an honest love, no, learn to cultivate what is good and focus tayo doon. At alam natin na walang ibang pwedeng tumulong sa atin para mag-click po tayo to what is good. Sabi nga doon sa, sa awit, no, and, 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 gusto kong gumain, pero hindi ko. Okay. Ibig sabihin, parang gusto niyang gawin yung mabuti, gusto niyang gawin yung tama, pero hindi niya raw magawa. Bakit? Baka hindi niya pahinigay yung hindi. Ibig sabihin, nag-e-enjoy pa siya sa mga hindi things. Kung baga eh, uh, kung baga hindi, hindi pa dumating sa point na talagang kung baga kailangan isuka mo yung parang kung so, sukat so, sa mga bagay ng mga hindi things, no? Para makapag-clean ka doon to what is good. No? Hindi mo pwedeng pagsabayin yung even yung good. Listen to this, hindi natin pwedeng pagsabayin. No? Kapag ikaw ay gumagawa ng good, kung sundan, And then, hey, what is evil? So, may to cling to what is good, be devoted to one another. So, how do we do this? Again, dito papasok yung pagkilos ng Panginoon sa akin. Ang hirap mag-devote, ang hirap mag-commit on our own kung sa ating kaya na ng kalakasan kung hindi po namin kaya to it. Remember, your ability, your capacity, or your capability is limited. Bawat isa po sa atin, may limitasyon sa ating kapayanan. But, if we commit something to the Lord, and we rely on the Lord, at binigay po natin sa Panginoon, isinuho natin sa Kanya, isinurender natin sa Kanya, inasa natin, at tayo pumasa sa Panginoon, na siya lang ang pwedeng kumulong sa atin, at binigay natin, ang talakasan natin sa Panginoon, So, doon po tayo na doon yung may pangahawagan po natin karatuhan at since I'm asking God, it's very good to help us to meet or devote doon sa good na gusto ng makinuha na doon sa ating home. Yan, sabi dito po sa point number doon ng ating pag-aaral, if we hate evil, we need to cling to what is good. And kailangan po ito, this is essential to have or having an honest love. Yan na dapat meron kang hatred, sabi nito, mutual hatred of evil and then clinging to good is necessary, sabi nito, for us to cultivate or to have an honest love. It's real. We went kanina sa Romans chapter 12 in verse 9. Well, masahin ko rin ka lang tungkol nito, sahin ko rito, be devoted to one another in brotherly love, honor one another above yourselves. Tingnan natin po, no, kasi we're talking about love. No? Sabi nga, yung pag-ibig natin sa Diyos, yung pag-ibig natin, yung pagmamahal natin sa Panginoon, saan natin hindi pinapahayag o paano natin hindi pinapahayag o sa Panginoon. Can we just say, we love the Lord by just singing, Oh, I love you with the love of the Lord. Or, Lord, I love you. Or, paano ba na ipapakita ng isang manong ng palatayag ng isang Christiano yung kanyang pagmamahal sa Panginoon? So, we have been studying Noong napaka-aralan na po natin ito, ang tunay na pagmamahal po natin sa Diyos ay hindi papakita how we relate sa ating mong kapwa. Sabi ko, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita pero yung kakabi mo na makikita ang hindi mo inamahal? Diba? Kasi yan yung kuman ng Panginoon, diba? love your neighbor as yourself. No? Of course, ang kuman ng kuman mo sa atin, love the Lord your God, and you all of your heart. So, ang sinasayang ko rito no, na ang ating pag-ibig sa Diyos ay dapat na ipapahayag at ipapagita kung paano po tayo nagmamahal sa ating kapwa. Kung paano po natin tinatrato yung ating buong kapwa. Ang tanong, do you respect your neighbor? Nire-respeto ba natin ang ating kapwa o binamastos natin o inahalitos na natin? No? Kapag kami nagkikwentuhan natin yung ibang tao no, na uh, parang may paninira sa kanilang reputasyon o paninira sa magandang pangalan ng ating kapwa, then we are not showing love doon sa kapwa yan o doon sa kapatid na yun. Yan, sa mga mano ng palataya, wala pong lugar, wala pong room, ang mga 
mga pagsisismis o pag-inirang puri o mga kwento ay kasisira ng ating akwa. Nakakaintindihan po ba tayo? Kung meron kang isyo sa kapatid na yun, kung meron kang nakikita din yung magandang sa kanya, then confront the person. Talk to the person rather than talk to another person na wala namang kinalaman. Kung wala naman siya, kung bagay, ano magagawa niya? No? Ikikwento mo sa kanya, siya ba ang magbabagong buhay o yung taong dapat nakausapin mo? Ha? So, dapat ganun po. So, clinging to what is good and hating evil is essential to having an honest love. Sabi nga, kailangan maging maingat po tayo na ipag-ibig po natin. Kaya nga, di ba, uh, ang tunay na pag-ibig, di ba, yung tunay na pag-ibig ay pag-ibig na kung saan nakafocus o nakaselto sa ating Panginoon. At hindi nag-expect in return of any reward or any na. Bawa, kinawang kita ng kaputihan, in-expect dapat suplihan mo ko ng may balik sa akin na no. Kasi, tunay na pag-ibig, di ba, unconditional kung paano ang Panginoon ng Panginoon ng Panginoon ng sabi nga nun, love can easily lose its purity and death. Why? Baka mamaya yung love na ang ala natin is say we love our neighbor, mahal natin yung ating kapo, baka napalitan ng pagnanasa pala yun, hindi pala totoong love, di ba? Hindi na dito the last of the flesh, because the last of the flesh can be very strong. Okay? They can easily pervert the nature of our love. Kaya nga, di ba, kung mabasahin natin is 1 Corinthians 13, di ba? Di ba? Ang, ang totoong love is not, diba, uh, kung baga, kapag ka ang isang tao na totoong nagmamahal, hindi niya tapat pinamanipul eh, yung buhay ng no? tao yun. Ano yung isang hindi na pinamanipul eh? Parang siya na nagkocontrol ng buhay mo. Na kailangan, minuminuto, itetext mo ko. Kaya hindi ka nagtext, hindi mo ako mahal. Ano? Uh, na kailangan yung sasabihin ko sa ito na yung susunod mo, dapat nakapute. At ito, pag hindi ka nagsunod ng puti ngayon, ano oh. pray ko na sa amin. Okay. So, hindi po manipulatil, hindi po uh, nagpo-control ng buhay ng tao, kundi, di ba, kung hindi na pag-ibig, ay dapat, yun yung sinabi po doon sa point and serving at hindi nagnanasa ng masama para sa kapwa, hindi nagre-record ng mga mali o mga pagkakamali o pagkukulan ng ating kapwa. At ang tunay na pag-ibig, di ba, ay dapat nakaka-edify at nakaka-incurrence sa ating spiritual na buhay. Kasi ganun na may isang Panginoon na maranasan po natin. So how do we develop the proper hatred of God? Sabi nga, importante na naintindihan natin ano yung kalawagan ng Panginoon, ano yung pinag-uutos sa Panginoon sa atin, ano yung gusto niya gawin po natin. Will the Lord command us to do what is wrong, to do what is wrong? So, sabihin ba siya ng Panginoon, patayin mo yung tao niyo? Ha? Kasi, uh, ilang beses na mga mabayaran niyang ilalang sa'yo, yung ilang tao na yun, sampung tao na patayin mo siya, gano'n ba, Lord, mag-uutos ba ng gano'n? In fact, you may be surprised, pag sa prayer niyo, sabihin ng Panginoon, mag-uutos na siya ng singilin. Ha? Diba? Huwag mo na siyang singilin. Okay. Ang dami ko ng blessing sa'yo, inang na yung blessing ko para kung ano man yung hinira niya sa'yo, mabuno ang lahat ng iyon. Ibig sabihin, bayad na yun. Huwag mo na siyang singilin. Pwede ka lang sabihin ng Panginoon sa amin. Of course, it doesn't mean na mawawala yung responsibilidad. No? Huwag naman po natin kung gusto hindi ng ating kapwa, lalo pa rin palatay mga mano ng palataya, ay, ito ang pressure mo, hindi na ako magpagayan, hindi na ako magsasawin mo. Maging responsable din po tayo. Again, uh, what I mean is that kung meron po tayong iniram, meron tayong inutang, maging responsable tayo, magbalik, magsawin mo, magpayan. Diba? Kasi nung muna, nung iniram mo, hindi ka naman ng hingi. Di ba sinabi mo, nahiram, ibabalik mo sa isang kapusan. Hindi sana, nung muna pa sinabi mo, pwede pa hingi. Kasi hindi ko na kaya ang intellectry, why is it? Pwede yung pahingi. No? Mas magandang gano'n na lang ako siguro pwede yung pahingi. <laughs> Sabi rito, no? yung ating hatred towards evil should not be motivated by carnal nature or by the flesh. Uh, 
Maaaring nagagalit ka doon sa mga email people kasi meron kinawang masama sa'yo. No? Pero paano naman kung ikaw yung nagagalit sa ganun kalagayan ng sitwasyon? Di ba yung kaya nga, ang totoong nagmama na totoong pag may pag-ibig ay hindi nagigigat pa eh. Hindi, kasi pinatayong kamangahan ako, kailangan na din din natin, kailangan magbusan ng tahe. So, you hate evil, hate natin yung magawa ng mga heinous friend ko, no? Di ba? Pero kung tayo yung nasa ganung sitwasyon, eh, hindi ka, hindi tayo yung pwede ganyan, di ba? So, hindi yun yung totoong hating what is evil. Kasi if you hate what is evil, then cling to what is good. Kasi yun ang ibig sabihin ng totoong pag-ibig. Paninitigan mo, pangawakan mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos at ipagumuhay mo maning kalukuban ng mga Diyos. Tingnan natin sa, sa Bible, ay, sa New Testament, yung mga taong, they were being persecuted like si Stephen. What happened to Stephen? He's told to death. But why? Uh, siya'y pinata to at hindi, uh, siya po ay may hininga pa at nakikita yung mga tao na persecuted sa kanya. No? Sinabi mo banta kayo. At gano'n ba sinabi niya, nagbanta ba siya, gagantihan tayo ng mga kamagahan ko, ubusan tayo ng dahil di ka nila. Well, while well, he was being stoned to death, ano po sabi niya, nananangis ko, Panginoon. Panginoon, patawarin ako. So, gano'n pa rin yung pag-ilig natin sa mga tao, they were doing this out of ignorance, out of their, hindi nila alam ang salita ng Diyos, hindi nila alam ang Panginoon. Kaya alam niya na ang ginagawa nila yun, na hindi nila naintindihan kung ano yung totoong ginagawa nila, na mali pa rin yun. So, nandun pa rin ang kanyang pag-ibig sa mga tao. Ah, uh, hindi natin ibig sabihin we hate to even things na ginawa ng mga tao but should you hate people? No. Doon. So, kailangan ng doon yung ibig na kung saan handa tayo mag patawan. Ang tanong, madali mo mag patawan? No, hindi. Get it, no? Kung <laughs> yan, kung naman di makirap, mag-struggle ka talaga mag patawan. <laughs> Pero ito po naman natin, by the grace of God, kung inilalapit natin sa Panginoon at inihingi natin sa Panginoon, no? Humihingi tayo sa Kanya ng wisdom, humihingi tayo, Lord, ano mong gagawin ko? Pero talaga, ang hirap, ang patawag, makita ko na yung pagmumukha ng tao, talaga na alala ko naman yung ginawa niya, ang raso niya sa akin. Pero dahil sinasamping ko sa Panginoon yung sitwasyon, ipinag-pray mo yung tao niyo yun, no? sa kalooban ng Panginoon, then hihipuhin ang Panginoon yung puso. Eventually, you'll find yourself forgiving. Recently, yung mga kabats ko ng college ang post sa aming group. Uh, sino sa inyo yung nakikilala nyo si Michael Reed, si Eagle? Yung nakikilala ng broadcaster na uh, Reed sa personalin si Eagle. Reeds. Kabats namin yun ng college. Tapos, recently, nasa ganun na nagbundol na siya or na ano, no? crisis sa Palawan. Tapos, na-hospital siya. Uh, nung dumalaw sa kanya yung, nakap- yung tricycle driver at tumingin ng katagigyan sa harapan niya, naawa siya kasi piling mong wage earner, maling na kinikita sa so, pinatawad niya yung uh, yung makasagasa sa kanya. Kaya sabihan na lang yan, next time maging may ingat na dito ganyan. Yeah. So yung mga kapag sa amin, ano, uh, uh, they were uh, parang na uh, ito na natuwa sila na yung kabats namin ng college no, na isang media personality kasi kami magkakabats sila o, siguro kilala ninyo si ito, si Gigan o, kilala ninyo magkakabats kami ng college si Arnold Clavio kasama ko pa si isang orang ng college kami so yun no, na magpatawad. Pero alam ko, hindi siya Christian si Igel. Hindi ang Christian. No? Kaya even, tingnan nyo kahit pala hindi mga mano ng palataya can learn to forgive, di ba? Then how much more? How much more tayo mga mano ng palataya should forgive others? Di ba? Isa yan sa mga kumad sa akin ng Panginoon yung nakatawarin yung mga tao. Di ba? Nung itinuro niya yung panalangin sa kanyang mga lalit kasama doon sa prayer yung ba? Lord, hindi tayo ng other patawad mo kung pang ano pinapatawad din namin yung mga tao na nagkaroon po ng atraso sa amin ng mga kasalanan sa amin. So, ang tunay ng pag-ibig, if you hate evil, but you cling to what is good, then, pag tumating 
sitwasyon na kailangan mong patawad dun sa mga tao, gumawa ng event sa'yo, the, good, the best thing, the good thing is magpatawad ka. At yung magpapatawad, that's not me na kailangan karamdaman mo na magpapatawad ka. Kailangan ang decision na mo. Yun yun. Because forgiveness is a decision. Kung paano ang pag-ibig is a decision. It's not an emotion or feeling. Ano yung pinag-aralan natin kahapon sa discipleship? Discipleship. Minsan, nakakonfuse na ako discipleship kasi mga ngayon, we're doing God much. Yan, sabi nga nun, uh, ang tunay na pag-ibig, okay, it should be affectionate, sabi ito, affectionate and preferential. With great tenderness and affection. No? Uh, Nangipapakita pa natin ito sa ating with great uh, yung, yung affection and tenderness. May mga tao talaga na sadyang hindi expressing pagdating sa ano. Kasama mo lang siya pero hindi siya masyado nag-express. Ito pagkas at me na hindi ka mahal ng tao niyo. Tumatangu si Mark. <laughs> Ang sinasabi po rito, nandun lagi yung ating kung baka hindi to be very intentional and kung baka hindi accidental lang kung nakagawa ka ang tama o mabuti sa kapwa, hindi yung tama. Kasi aksidental eh. Kasi, kaya nagawa yung tama, kaya mo ginawa yun. Kasi talaga, kung iniisip mo lagi yung nagkakulat ng mga opportunity yung pagkakulat para gumawa ng tama. You're quick to see opportunity para gumawa ng tama. Ano ba, paglabas mo dyan mami, tapos meron kumawit na sa basahan. Nakita mo kagad, ano yung opportunity na yun para magpakita mo yung pag-ibig mo sa kapwa mo? yung may nakita ng aksidente dyan, magpipretend ka na parang hindi mo nakita. Pipicture na mo na post. Kailangan na i-post na agad sa social media, di ba? Para maraming mag-likes. O mag-likes. Maraming likes na makakabuha. Gano'n lang ngayon, di ba? May sunog, mayroong nangyaring, ano, kailangan mga picture na agad na i-post sa social media. Gano'n na yung mindset ng mga nakita mo na yan, di ba? Pero kung isa mo ba, yung may mindset mo, ang mga picture na ipusak ka lang sa social media or kailangan na isugod na sa ospital or matigyan ng first aid to um, ayo ba yung nagtitipilig sa school? Di ba yung mga training yung mga first aid? Dapat, quick tayo na iba ka uh, uh, tumulong. No? Yun, naalala ko yung pinag-aralan na namin kahapon. Yung tayo ay, yung mga Christian tayo po, ay kasama ng Panginoon ko ng Rescue Mission. In this indirectly validation ang ginagawa ng rescue tayo. At marami yung mga taong napapahangap and we need to hear the cries of these people that are dying. No? I'm not saying literally namamatay sila, kundi in the spirit, people are dying. Ang dami yung mga problema sa buhay, ang dami yung mga nangyayari ngayon. And we, if we hear people yung kanilang mga cry, then we're quick no? to act para po i-rescue yung mga taong sa tulong at sa biyaya. Kaya ngayon sa amin ito preferential, meaning na paggawa mo ng mabuti at papapang ng pag-ibig, ibig sabihin, we go before, we need to set an example. Ano pa na ibig sabihin ito ng preferential? We live, we go before, and we set an example. Hindi tayo yung nakuhuli, dapat lagi tayo yung nauna sa paggawa ng mabuti. Kung meron tulong na nangangailangan, tulong na kailangan tayo yung unang nag-go-go-to-deal. Kristiyano na wala. Kailangan mong may mong kailangan ng tulong na wala. No? Lagi tayo ready and quick to offer help pag meron pong mga tulong na kailangan. Ano ba ang silbi ng buhay natin sa mundong ito kung wala tayong manikokontrib? Kung wala tayong may dalagang sa mundong ito, kung magtanong may kinuha na po ni Lord. Kaya siya sabi kanina ni Aling Marnie na kahit siya'y mamatay na, alam niya yung iiwan niya yung legacy daw kasi yung pamilya niya ay nag-iilingkod sa Panginoon. Sila'y seryoso na sa Panginoon. Wow! Yung mga kabataan na narito, balang araw, kung aabuti niya kung kayo maging magulang na hindi ba tumating si Lord, di ba? Yun din yung inyong desire ng heart ninyo na pag kayo'y ginuha na ng Lord, yung iiwan ninyo, pamilya ninyo, yung mga mahalin sa buhay, kay tinga ninyo, alam din yung sila ay safe and secure na sa Panginoon. Dahil sila ay tumanggap sa Panginoon at ngayon seryoso na talagang na 
naglilingkod at sumusunod sa ating Panginoon. So yung po, we need to go before, we lead, we set an example. Okay? At another thing na sinabi po ito, we are to delight in exalting our brethren over ourselves. Kaya nga sinabi, pinasa natin kayo na, honor one another above yourselves. Ano po yung tinuturo dito? Honor one another above yourselves. Di ba? When you honor others above yourself, it means mamunong ka magpagpaba. Honoring others above yourself means you serve people. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagaan kung kinakunong, sino ba ang pwede maging great in the kingdom of God? Sabi ng Lord sa kanyang mga alagaan, if you want to be great, then you need to learn to be great the servant of all. Yung po yung sinasabi rito sa binasa natin, no? Honor one another above yourselves. Ang tunay na pag-ibig ay marunong mag-honor one another above yourselves. Hindi yun ang una yung sarili. Kasi sa mundo ito, sa panahon po natin ay napakarami mga tao ang selfish. Sarili lang yung panilang Yung pinag-aaralan namin sa aming disciples is yung personal titanic. Alam ba ninyo kung bakit maraming namatay? Hindi dahil sa wala nang lifeboat, wala nang space to sa life. Kasi yung mga mayayaman ang mga nakon na sumakay doon sa lifeboat, they were too selfish to go back and offer yung space doon sa pinang lifeboat para mas naib pa yung mga pwede pang sumakay doon. Kaya maraming mga namatay kasi hindi na nila binalikan na meron pa sanang opportunity. Kung napanood ninyo yung pinikulang Titanic, tagal na yun, di ba? Pero, kung paulit-ulit ang pinapanood ka sa TV yun, di ba? Yun ay parang ano lang, di ba? Pinitin na lang sa pinikulang. Pero sa totoong nangyari talaga, mas matindi di pa ron. Totoo yun, yung mga mayayamang sila yung sumakay ko sa ito. Di ba? At yung mga nasa economy class, nasa tawag din ang class na yun. Third class? Wa class? <laughs> Walang class eh. Eh, talagang sila yun. Kanyan ang mga namatay, talaga yung mga namin sa third class or economy class ng Titanic. Kasi pinayorin tayo sa mga crew ng barco na kasi kayo siyempre, eh, mahal ang bayan yung business class kami, first class kami, kami yung muna dapat sa mga kaya. May space pa sana, kaya nang hindi ano yung nagpukang ang kwasong because of the selfishness of these people. Kasi pag pinasakay natin yan, baka ma-over ano tayo dito, o ma-overload na itong sinasakay natin, baka tayo lahat eh, di ba? Pati pap, kung malaki pap, malaki pap. Kasi alam niya, yung mga barko na yan, nung, nung binild yan, pati yung mga light bulb na nandiyan, ito talagang enough kung ano yung capacity. Ano yan? O, at sakay sila ng ilang libo yung nasakay nung kaya kaya Many people at that time, they were too selfish. Kaya ka pangalim, it's too dangerous, mga kapatid, to be selfish. Kaya tayo mga mga ng palagayan lagi ng ating kong perspective, lagi kong ating panagaw. Kaya ka rawin so many disciples kasi people are dying outside. And we cannot afford to be sitting na tayo kong portabi sa kinaupo natin and we know na maraming mga tao na mapakapak and we're not doing anything to rest with these people outside. So loving God means doing what He commanded us to do. Gawin natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon at i-honor natin ang ating kapwa above ourselves and let us not be selfish and learn to be humble. Diba? But no matter what, laging nauna sa buhay ko natin kung ano yung iniutos at pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kahit dumating sa point na inconvenient sa ating pinagagawa. Kaya nga yung word na maging seryoso, pag seryoso ka kahit gaano ka may kita inconvenient ang pinagagawa ko para sa, sa Panginoon na yung pinagagawa niya sa atin. Kaya hindi naman natin pinagagawa ng Panginoon ay madali. Diba? Pero kung seryoso ka, hindi mo you will not mind those things. Diba? malalang pa sa may mga overcome mo yun sa tulad ng Panginoon. At gagawin mo yung bagay na magbibigay ka ng Quran. 
So going back, a love that can hate means a love that is honest and sincere, genuine. Because ito po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Yung pagdang pinagala yung pagdang ito na love. Kasi sa Christ. That's the reason right now, na yung mata, na yung linggo ito for Sunday, that we celebrate communion, we remember yung ginawa ng pagdang ala yung kanyang buhay. Sabi nga, di ba? Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga lagat, if you love me, you will keep my commandments. At pag sinabi natin, susundin yung kanyang pinag-uutos, isa sa inyong utos ng Panginoon, hate what is evil. Di ba? Yung ten commandments, mga thou shall not. O, pag sinabi thou shall not kill, Because killing, murder is evil. Okay, you will not kill the meaning to hate, murder, or killing. Yun yun, actually, kung hindi na natin yung sinasabi ko nung sa tayo kumalo may yung mga tao siya, tao siya, tao siya, tao siya na. Yung mga tap na yun sa ating tao siya, na you should be fair to things that are evil, and therefore you should avoid or hate those things so that you will not find yourself doing those things or compromise to do those things. Meron ba kayong mga hate na hate na bagay sa buhay ninyo na nai-encounter ninyo? Na lahat gagawin ninyo para, let's say, ayaw ninyo ng... Uh, meron, meron ba kayong mga dinadaan na sa lugar ninyo na ang baho-baho na lugar na yun, ang puting-puting, ang tuwi-tuwi? Lahat gagawin yung para ibasak yung pagdaan sa lugar na yun. Di ba? Kapag ka hindi mo hate yung bagay na yun, eh, pagtatagaan mong dumaan kasi you don't hate it. Ano, okay lang sa'yo. Di ba yung, yung nangyari sa Boracay na six months ni rehabilitate, kas ni Linis? Di ba? So, kailangan i-hate natin yung mga basura, yung mga yan, para hindi na muling takuna ng basura yung Boracay. Kaya, kaya naman di ba meron mag, nag, nagbao ng uh, diaper, <laughs> kasi kaya naman eh, nagbubuha doon ng maitim na tubig doon sa ano, di ba sa Boracay? Man, ganun. If we will not hate those things, then we will just tolerate those things to happen. Ganun din po sa buhay natin. Kailangan, Matutunan po natin to hate what is evil so that we will not tolerate those things. We will not compromise. And therefore, we can love God. Because when we love God, we will obey and love in a moment of God. Sa atin. At makikita po natin ay loving, uh, a love that hates evil and clings to what is good, ito po ay masusukungan po natin sa kanya. Kaya nga po napakahalaga na mag-develop po tayo ng really yung totoong genuine na pag-ibig sa Diyos so that sa proseso po na yung no, na, na tayo po'y mag-develop ng hatred o war of His evil. Tingnan ninyo, kung kayo ay you don't hate basura, diba? mag-hate yung maraming basura sa bahay ninyo. Kahit nangangamoy na yan, kahit nilalambang na yan, kahit nandiyan yung mga ipis, okay lang sa'yo, di ba? Kasi sila may siya, mayroong bagong bahay, di ba? Ayaw mo, bagong bahay, biglang nagkalag ka namin yung mga ipis dyan. Normally, pag bagong bahay, wala kang makikita mga ipis-ipis dyan. Pero pag luma na yung bahay, matagal na, nag-keep ka na maraming basura dyan sa bahay, yung ipis, itatagain pa kayo, di ba? Gusto nyo ba may ipis? Gusto nyo ba may dagay yung mga bahay ninyo? Ayun, sige, magtsaka kayo. But if you hate yung mga bahay na yung gagawin at gagawin nyo, di ba? Lahat para ma-eliminate yung mga peste na yan. Patawagin nyo na yung, sino nga yun, ang kinagal ng pest control. <laughs> yung mga kaya, yung mga kaya. Yung mga pest control, di ba, nakikita natin, di ba? Patawagin nyo para, di ba, ma-eliminate yung mga peste, yung mga daga, peste, yung mga uh, ipis, at mga kung ano yung mga atay na nandiyan pwedeng lumuso mag-invade sa ating mga tahanan. Kaya yung mga sudyate na narito, bawat mga kakasi, yung mga pinag-agat na mga wala, ang kakwenta-kwenta mga bagay, mga walang, umalis na kayo doon. Ibig sabihin, tell yourself, hindi para sa akin ito, ito mga usapan, pentuhan, diba? alis ka na doon. Unless gusto nila makinig sa'yo, mag-share ka ng gospel sa kanila, then, Okay, diba? Pero kung pinag-uusapan mga bagay na wala, nakwenta-kwenta mga bagay na panghira sa kapwa, mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon, alis ka doon. 
Kasi every time na uh, in-tolerate natin ng pag-ibig, sabihin, we don't give it. At pag hindi natin hinihit yung evil, baka naman na yung araw, you fall in love with evil. That's the worst thing that could ever happen to us. If you don't hate evil, baka one day you find yourself falling in love. Kaya nga lang pakahalaga na lagi po tayong uh, nakababad sa salita ng Diyos para lagi po natin napamaalalahanan yung sarili natin ano ba yung standard ng mga ito. Because loving God and hating what is evil, meaning alam mo at kumbinsito ka at nakatayo ka sa standard ng Panginoon. Alam mo, pag sinabi yung standard ng Panginoon, ang passing grade, 100, hindi ko 75. Marami sa inyo mga sadyan rito pumapalampak na kayo pag nakarasip kayo ng 75 sa car. Pag sa inyong nabasa grade, exam, binigay na ng teacher ninyo, wow, 75, papalampak na pumasama. Sa Panginoon, the passing rate is not 75, it's 100%. Because obedience means total, complete, 100%. So dahil sinabi niya, obedience is better than masakit. Kahit pa yung managangin ng bibili ko, yun yun, kaya nga naman yung maraming salamat. We thank you, O Lord, that you will teach us to love you, but at the same time to hate what is evil. And Lord, sa pang nangita po ng biyaya, we cling to what is good. And we learn to honor one another about ourselves. Lord, maraming salamat na sa pangang ito once again. Aming pong sinasariwa ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Nung ipinigay niyo po ang iyong buktong na anak ng si Jesus nung namatay siya. Inialay ang kanyang buhay upang bayaran ang aming kasalanan at sa kanyang tumatubo, sa kanyang tubo na itinikis, ibinuhos sa pusang kantay, binugasan ang aming karamihan. Ang kami po ngayon ng Diyos ay nakakatayo sa inyong harapan at dinatanggap po ninyong pagkakot. Ang bawat isa po sa amin, you're not rejected yet, you're not masunod. Ang kami po Panginoon, sunod sa inyo at maglilingkod po ang buhay Pag-i salamat po, Panginoon. In Jesus' name. Amen. And we have yung ating kong yung ating kong yung yung answers. At yung ating worship team.
Lord, what I also pass on to you. The Lord Jesus, in the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Tayo po rito yung proclaim the Lord's death until He comes. Awang po natin yung tinapay, the bread, and the cup, reminding us of the body of our Lord Jesus Christ, reminding us of His blood. Ang sa Kanyang po, ginawang pag-aaray ng Kanyang buhay, tayo po ay hiligtas, tumanggap ng kaligtasan, napatawad ang ating mga kasalanan, at tayo po ay hiligis, inugasan, at ngayon po, naari po sa Kanyang harapan, Plus na isang yung um, verse 1 ng alam. Where this na lang para makita nila. Uh, para makita ng message. Tuloy na tumulog sa kanya. As we participate in communion. And remember all that Christ has done. More than 2,000 years ago. Let's pray. Lord, maraming maraming salamat. The bread that we are holding in the cup that we have in our hand. Reminds us of what Christ has done for us. Salamat Panginoon. Hindi na rin kayang bayanan o sopinan ng aming buhay, Panginoon, ang buhay na pinigay niyo. Pati Lord, sa aming maliit, pwede natin gawin makataya sa buhay niyo, Panginoon. By your grace of Lord, patuloy po kami maglilingkod, patuloy po kami susunod sa inyo. Lord, teach us and continue to help us agad to love you to help us even. So that, Panginoon, kung kami man, Panginoon, ay narito pa sa inyong muling pagbabalik ang nasunungan ko kami tapat na nangyiling ko sa inyo ginagawa ko Lord, maraming salamat ito po ang aming dalangin sa mga nangyong